Ok, ben je vous, euh, je vous invite donc à, à, à accueillir donc Prince euh, qui va répondre à quelques-unes de vos questions et vous rencontrer et, euh, par rapport à, au concert d'hier soir et sa venue à Paris. Messieurs Prince. Did you, say, did you say nice things? Yeah. 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 <laughs> Lots of nice things. <laughs> Quelques questions. What, what did seduce you in the Grand Palais and the, the glass and iron structures of the Grand Palais? Um, when I did uh, 21 Nights in London, the sound of the audience was so powerful that I need something better and bigger. And when I saw the Chanel fashion show, when Carl came out, there was this roar that came out, and I was jealous. So you did Grand Palais, you did, um, um, you signed with a French label. What didn't you dare doing yet, you know? Uh, I'll get to it. I'll <laughs> eventually do everything. <laughs> like what, for example? Let's see, 150 shows at Bercy. Oh, yeah. <laughs> <laughs> you, you fell in love with the, the Grand Palais. Uh, do you fall in love often? <laughs> well, I needed some place to stay, and that was the best that he could do. So. <laughs> he just forgot the furniture. <laughs> <laughs> and how was it yesterday, and do you plan to do other shows in France? And by the way, have you already met some fashion designers um, for the show? About your costumes? Um, well, I do all my own stuff. Uh, all the time? Yeah, I have a, my own team. That uh, It's hard to find clothes that look like this. For sure. Mm -hmm. And do you plan to do other shows in the country? Um, we're talking about it. Okay, great. It's just in the planning stages. I saw the show yesterday. It was great, and the stage was amazing. Wasn't it? <laughs> <laughs> it was. Well, what did you think about this show, these two shows? Or, or did you feel it? That was my favorite, so, uh, my favorite so far. I always try to outdo different shows that I've done. You know. This is the best. Absolutely. Can you define, can you explain the pleasure uh, to be on stage and to make music? Uh, I was telling a friend of mine uh, recently that um, like last night I couldn't sleep. I apologize for being late. Um, it feels like I'm in a dream and uh, I don't like to go to sleep anymore because The dream is never as good as real life. What did you think about the crowd last night and the way they received you? Oh, amazing. It's, um, it, it, it's actually indescribable, that much love. I, I can't even speak about it. Do French people know how to dance? <laughs> In a proper way, I mean. Some do, and some don't. <laughs> <laughs> The question is, where, where, where do you plan planning to oh, play in Paris? One thing I do want to say, they're very respectful. Um, we ask that no one use camera phones, and they honored that request, unlike Americans who are so obsessed with technology. And we don't like to have our concerts filmed that way because it sounds so bad. And then you give all the footage to somebody like YouTube who is run by Universal Publishing and some of those same lawyers. Uh, a lot of people don't know that. They just see the logos, but we know all the behind the scenes guys. So we're just thankful that uh, people are so respectful. And on the quiet songs, no talking. They're just, you know, they're very respectful. I and mean, it's just, it's wonderful. What could be the next place for a next show in Paris? Ooh, well, it's going to be hard after last night. I got to think about it. Were you planning to, to play in Paris and discovering the last minute, or was it a last minute show? No, we, um, we play because we don't have bands to go see. It's just rare that you see a band that you like. So uh, we make music because we want to hear music. So it was a last minute thing, but uh, I have very cool musicians who will fly out at the moment. Uh, moment's notice and it, it was cool. You were just talking about Universal and how people are um, very attracted by new technology. Uh, signing with an independent label like because you know 
what does that mean to you? And is it kind of mistake, mistake you've done in the past that you try to fix now? You know, what's your no, I, I don't think of anything as a mistake. Everything's a learning process. Um, life is full of ups and downs. Uh, it just depends on how you react to them. Uh, the uh, situation with because is similar to the one we had at Target. Target doesn't have problems selling physical CDs, and neither does because. So um, th there just seems to be a problem in America with selling them. And it, it seems they also want to control who becomes popular and who doesn't. The radio is state controlled and uh, you know YouTube and how many hits you get and all that kind of stuff or how many views you get rather and it's just a um, system now that is just not enticing to me. So we stick with concerts and uh, we can do new music that way. Um, might be a time in the future where technology will be advanced so that people can bring the technology to the concerts and they can record the shows right then on the spot. You, you know, we'll, we'll just see, you know. About your time in Paris, this city gives you admiration or inspiration even? Uh, it's a very erotic town, so uh, <laughs> it, uh, it's very inspirational. Do you like French food? No. <laughs> so, talking about erotic, uh, in LPL sound, you're thinking uh, dance for me. I like it when you dance for me. Why are you thinking about somebody special? Yes. Who? <laughs> <laughs> I was looking in the mirror when I wrote it. <laughs> How does it feel to be Prince today? Um, it's indescribable. <laughs> Uh, I, I, it's impossible. Really impossible. You're one of the best guitarists in the world. What do you think about uh, Guitar Hero? <laughs> <laughs> in these kind of games where you become a musician all of a sudden. What, do you actually learn how to play the guitar? No. Well, there you go. <laughs> uh, it, it took a long time to learn how to play like I wanted to. So, um, I respect somebody that puts that much effort into it. You think that a basketball hero one day? You know, it takes a lot to become LeBron James. Sure. A lot of work. How long will you stay in Paris and what will you do in the next days? Um, that's the boss. I do what he tells me. <laughs> <laughs> you struggled a lot for your uh, artistic freedom. Um, now it seems that you have totally artistic freedom. How does it feel? I mean, Play you want, you want. Well, these are the days I was looking forward to. Um, this, like I say, it's hard to sleep because the options are, they're so numerous. So um, uh, it was worth the fight, it was worth the struggle that we went through. I advise every artist to go through it if they can, you know. And cream rises to the top anyway, so. A real free music. Uh, doesn't mean that you don't pay for it, it just means that there's no uh, authoritarian figure uh, telling you what you're supposed to do with it. Is internet opening new doors for you now? Come again? Is internet opening new doors for you? Uh, it's a tool. Um, I, it's not a means to an end by no uh, stretch. Um, my concerts have always been dear to me and uh, it's almost a shame that I got so good at making records because uh, the medium is dying now. So until something new happens and we get some laws with restrictions to how media is used and how the revenue is shared, then uh, I'll just stick with the live stuff. And every once in a while we'll do records. I, I make records all the time though. There's tons of stuff in the vault and uh, we'll see. It. It'll, uh, come out one of these days. Would you be interested in using cinema and images again to uh, to do something different with the music? There again, we're just waiting. Um, maybe after 2012, we'll see. But uh, everything's going to change. There's going to be different people running companies. Uh, Manuel was talking about artists run uh, companies and different things like that. Uh, will I am is a friend of mine, and we talk a lot about what the future will look like and. Uh, how people will actually get music. And it has nothing to do 
with lawyers and accountants that have nothing to uh, say in regards to the creative process. Have you found satisfaction in your work and are you a happy man today? Very happy. More happy than ever, actually. You, you used to, to write slave on your cheek, you know. You I did. <laughs> <laughs> that wasn't me. <laughs> but if you have to change your name again, what would you change it for? <laughs> I like this name. I think it fits. And your work is genius. Who is qualified to critic your music today? Nobody. <laughs> <laughs> and do you, do you listen to anyone else other than you? Is there other singers who are talking about Will I Am, maybe others? Like um, I like Will I Am, um, his business sense and how he sees the world. It's very interesting. He's very technology driven. Um, but let's remember, he did write My Humps. <laughs> so, <laughs> um, I do love Anna Mora. I love her music. Um, listen to that a lot. Uh, Rhea Valente. I love female vocalists, mostly. Uh, Esperanza Spaulding. I look forward to hearing what she's going to do in the future. She's really talented. But there again, she's a musician. So is Anna. They, they um, work very hard at the craft. They take care of their instruments. If you were to write the definition of the word funky in a dictionary, what would the, what would the definition be? Mm, if you can describe it, you ain't funky. <laughs> <laughs> okay, monsieur. Is there any question that you want uh, to be asked? Um, ask me about uh, God. And what do we want? Um, you need him. We all do. Thanks. Thanks. Thank you very much. Thank you very much. Welcome. Prince qui pendant 10 jours a beaucoup donné à Paris. On a l'impression que tu es un peu à la maison maintenant Prince. It's been 10 days, it feels like Ouais, il dit que ça fait 10 jours, mais en fait, il a l'impression que ça en fait 3. <rire> ouais, parce que ces 3 journées étaient bien remplies. Bon, sur scène, c'était juste incroyable. Un grand concert où on t'a découvert de manière plus intime, plus décontractée, au Grand Palais. C'est toi qui as décidé de jouer là-bas Yes. After we saw the Chanel show there, it was uh, quite impressive. I loved the building. I loved how the sound moved through it. After we did the uh, 21 Nights in London concerts, I went away for a while and just studied the Bible and Uh, how sound moves through the earth and uh, buildings that are made with such mastery usually um, contain a lot of energy mm. that's good for everybody actually mm. when there's positive vibes in there of course en fait il dit qu'après avoir découvert ce bâtiment lors du défilé euh, il a tout de suite apprécié l'énergie que dégageait ce grand palais et euh, c'était bien pour tout le monde et euh, il dit aussi que ces musiciens avaient de très bonnes sensations en arrivant là-bas c'était vraiment top mais comment t'es arrivé à faire ce, ce concert au grand palais parce que c'était le tout premier t'as as décroché ton téléphone um, they're very nice people uh, that run the place and they were so gracious to allow us to do this They said we were the first and hopefully we'll be the last. Pour lui, si ça puisse faire, c'est que le Grand Palais est tenu par des gens bien. Ils ont gentiment accepté de le faire et ils étaient les premiers et ils espèrent aussi qu'ils seront les derniers à le faire. Et tu aimes le studio I love media. I don't care so much for the music I hear on the radio these days. Are you playing my music En fait, il aime les médias, mais il n'écoute pas trop ce qui se passe en radio aujourd'hui. Il demande si on aime et si on joue sa musique. Il suffit juste de demander, Prince. Écoute, Bristol. I love this <laughs> il adore cette radio. <laughs> Just have to ask. Yeah, if you want to play here, we can win the, the owner, you know, no problem. Okay, cool. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu aimerais jouer dans Paris Je sais pas, moi, d'autres monuments, d'autres salles In my home. <laughs> you got pictures of your home Yeah. Okay, let me see. Moi aussi, il veut juste savoir si j'ai une photo chez toi pour lui montrer. Hey, you play, play <laughs> That's called uh, le musée du Louvre. You know it Yeah, oh yeah. I live in it. Oh. You know. Near this place, actually. You're the man, then. He's a mummy. Yeah. <laughs> yeah. I, uh, I hear the opera house is very beautiful. I'd like to check that out one day. I like smaller venues now, these days. Um, I, the music that we're working on is uh, quite intimate. <laughs> 
Il a entendu dire que l'Opéra était un très bel endroit et il voudrait peut-être se le tenter un de ces quatre, c'est un scoop. Euh, mais de toute façon, maintenant, en fait, il préfère les petits endroits, c'est beaucoup plus cool et beaucoup plus intime pour lui. Prince, ta vie est vraiment folle. T'es arrivé là parce que t'en rêvais ou c'est arrivé comme ça, jour après jour Well, from my perspective, it's not crazy. It's a, a, a gift from Jehovah God and I'm most thankful for it. And um, to others, it may seem a little crazy, but um, their lives might seem a little abnormal to me, so... Mm -hmm. En fait, il pense qu'il n'a pas vraiment une vie de fou. Pour lui, c'est plutôt un cadeau de Dieu. D'ailleurs, il le remercie pour ça. Et, et c'est les autres qui trouvent que c'est une vie de fou. Mais lui, il trouve ça normal. Il trouve que sa vie est vraiment normale. Et chacun a sa propre perception de l'univers pour lui. Prince, tu cultives un mystère. Il y a tout un mythe autour de toi. Tu ne donnes pas tout. Mais quand tu es sur scène, au contraire, tu te livres. Tu joues pendant trois heures non-stop. Là, tu es vraiment heureux. Mais qui tu es vraiment, Prince Well, you see me on stage. Yeah. And it takes a lot of work to get it to that level. Um, when I'm not playing music, I'm studying and learning more about humanity and the earth. En fait, pour lui, avoir ce niveau sur scène, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et quand, quand il joue pas, bah, il étudie, il essaie d'en apprendre un petit peu plus sur l'humanité aussi. Tu fais beaucoup de musique, de, de, des concerts, mais c'est quoi un jour normal pour toi well, I play music a lot, I write a lot. And study a lot. Un jour normal pour Prince, en fait, c'est qu'il joue beaucoup de musique, il écrit beaucoup et il étudie beaucoup. Prince, toi qui aimes beaucoup Paris, tu connais des chansons françaises Not too many. I saw La Vie en Rose. I love yeah. that movie. Il connaît pas beaucoup d'artistes français, mais il a vu La Vie en Rose, euh, La Môme, donc, et il a beaucoup aimé ce film. Ouais, tu parles de La Môme avec euh, Marion Cotillard. Prince, où est-ce que tu trouves ton inspiration Chez les femmes Dans des bouquins euh, Dans la littérature Dans des endroits Qu'est-ce qui t'inspire um, Most recently. Just internally, um, I don't get inspired a lot, like I say, by the music that I hear today. So I turn it off. Um, there's some songs back in the 80s I used to enjoy listening to. I used to like Robert Palmer mm -hmm. when he was around. And uh, so when I would hear that, then you get the song, you got the look, and different things like that. So th it's just really sort of um, flat line, stagnant energy in music today. You hear the same songs a lot. You also hear a lot of the things on the radio that you hear in clubs. Pour lui, c'est par la musique, même s'il n'est pas très inspiré par celle qu'il écoute aujourd'hui. Il y a certaines choses des années 80 qu'il a écoutées, comme Robert Palmer, par exemple, parce que ça lui a rappelé beaucoup de choses. Mais bon, aujourd'hui, ça le saoule un petit peu d'écouter toujours les mêmes choses, et que ce soit à la radio d'ailleurs ou en club. Il y a une chanson qu'on adore particulièrement, c'est Purple Rain. Tu te souviens du jour et de l'endroit où tu l'as écrite Absolutely. Well, if I told you, it would cost you seven million dollars. Ouais, il se souvient très bien de ce jour, mais s'il te le dit, ça va te coûter 7 millions de dollars. Okay. The production, have it. please. Okay. Appelez la production. Uh, Prince, tu prends la carte bleue. <laughs> This dude got the coolest voice I ever. Heard. Uh, Mustafa, il vient de te dire que t'as la voix la plus cool qu'il ait jamais entendue. Thank you. Yeah. Ah, C'est gentil ce que tu dis, parce qu'en général, les gens aiment pas ma voix. Non, non, je crois qu'il plaisante. Hein. Ah, no, that's true. No, no, my serious. voice sounds terrible. I've been singing. So. Non, non, Nico, si, il plaisante pas, et en plus, il dit qu'il a une voix horrible, et pourtant, il chante avec. Non, mais dis pas ça. T'es assis à ma place. T'as le super micro. Tu pourrais être bien alors, en animateur la nuit. Tu veux pas me faire un peu l'animateur là Yeah, what's happening, everybody? We're gonna play this next song. It's gonna ouais, très be bien. the 17th time we've played it this hour, but you're gonna hear it again. <laughs> ouais, Prince a joué l'animateur sur Energy. Il a dit salut tout le monde, on va jouer la prochaine chanson. Ça va faire la 17ème fois qu'on la joue en une heure, mais on va la refaire quand même. Prince, on sait que c'est toi qui dessines tes propres vêtements et, et même tes bijoux, qui sont d'ailleurs très frais, je te signale. Euh, pourquoi tu lances pas une ligne de haute couture à toi oh, I'm not so interested in that right now. Music is a lot like a lotus flower. I'm constantly learning new things, so... Um, when I'm done with this, then perhaps, but uh, I leave that up to the folks that can sew. I love to wear the clothes, I can't really make it. So. Il dit que pour l'instant il n'est pas très intéressé par ça en ce moment euh, Pour l'instant il, il est plus dans la musique Où il essaie d'apprendre encore plus de choses chaque jour Mais quand il en aura fini avec la musique Alors pourquoi pas Merci beaucoup Prince d'être passé dans le 6-9 ce matin Prince, un événement 10 journées à Paris inoubliable Prince sur scène Et on espère bientôt Prince au Energy Music Awards à Cannes Thank you man Thank you so much
L'événement médiatique de la semaine, Prince sur RTL, dans le grand studio, la première chanson que vous venez d'entendre, qu'il a joué. Alors, trois choristes, son harmoniciste et lui à la guitare, Feel Good, Feel Better. Et puis je vous le disais, il a accordé cinq minutes, pas plus, d'entretien. D'ailleurs, c'est le plus long entretien qu'il ait accordé de la semaine à qui que ce soit. C'est à Anthony Martin qu'il l'a fait pour laisser vous tenter, et bien sûr pour le grand studio, parce qu'on a fait partager ça avec Anthony. Le grand studio RTL, Anthony Martin. Thank you so much, Prince. Merci beaucoup Prince d'être avec nous sur RTL. C'est mon plaisir. Vous avez fait deux soirées au Grand Palais. Comment c'était dans cet endroit magique Exactement comme je pensais que ça allait être. L'audience incroyable, les voix sexy, encore plus qu'heureux. Vous avez fait 4 mois à Vegas, 2 mois à Londres. Vous allez le faire à Paris. On en a parlé. Parce que je travaillais avec les promoteurs. On a fait avec ces producteurs 21 nuits à Londres. Et on voulait faire un peu la même chose dans le monde entier. Mais ils ont changé d'avis, alors désormais je travaille seul. Vous aimeriez jouer de nouveau à Paris pour une longue période Oui, j'aime bien aller à Paris. J'ai eu un appartement avenue Foch. J'aimerais bien en avoir un nouveau d'ailleurs, mais ce sera plus secret parce que ça évitera les visites nocturnes que j'avais à l'époque. Qu'est-ce qui est si magique à Paris Il y a une sensualité avec cette ville. Quand on regarde l'architecture, la manière dont les choses sont placées, et puis l'esprit général de cette ville, je le sens, même quand je suis sur le sol de cette ville. Vous avez fait Lotus Flower, qui est un triple album. D'où vous prenez toute votre inspiration pour autant de matériel la musique est un don de Dieu. Et donc j'essaye de l'utiliser au mieux pour rendre grâce à Dieu. Et puis j'ai aussi de l'inspiration par tout ce qui vient de vivre. Vous avez l'air d'être en train de, de créer tout le temps. Est-ce que tout vous inspire On vit dans une période très bruyante, la technologie, qui fait irruption dans la vie de tout le monde. Et moi j'aime rester dans, une, dans un endroit calme. C'est là en fait dans le calme et le silence que j'ai le plus d'inspiration. Après une carrière de 30 ans, comment vous faites pour euh, continuer à surprendre tout le monde On essaye toujours d'être les premiers à faire quelque chose, quoi que ce soit. Que ce soit dans les fringues qu'on porte, dans la musique qu'on fait ou autre chose. Voilà, et on essaye de faire du mieux qu'on peut. Vous avez quelque chose à dire à l'audience française d'RTL je pense que la, la plus belle chose que je puisse dire, n'oubliez pas qu'il y a eu un créateur, Dieu, et qu'on doit lui, lui rendre hommage en lui disant merci et en priant. Bon, c'est la raison pour laquelle nous sommes là et c'est pour ça qu'il faut dire merci. Et comment l'audience française a peut-être la meilleure Il faudrait que je reste un peu plus longtemps pour savoir. Mais j'ai adoré la nuit dernière. Sur le premier spectacle, on, on c'était un espèce de, de, de warm-up parce qu'on n'avait pas fait de soundcheck. Mais le deuxième show, c'est un, un de ces shows historiques que, que j'oublierai jamais. Thank you, Prince. Appreciate it. Thank you. Merci infiniment d'être là ce soir. C'est la première fois qu'on reçoit Dieu dans le Grand Journal. Vous avez le génie des premières fois d'être toujours le premier. Vous l'avez été au Grand Palais. D'où vous vient ce, ce talent particulier Tous les dons viennent de Jéhovah, de Dieu. Et nous devons leur remercier, leur rendre grâce tous les jours. Si nous nous en souvenons, si nous le faisons, c'est ainsi que nous sommes bénis éternellement. Le public, le public ici vous aime, vous adore, le public de Paris vous aime. Est-ce que c'est réciproque de votre part Est-ce que vous avez un amour particulier pour Paris Vous pouvez nous dire pourquoi Absolument. J'ai toujours dit que Paris est la ville la plus belle, la plus érotique dans laquelle je ne suis jamais allé. À côté de ma ville, à moi. Encore une fois, j'espère avoir de nouveau un appartement à Paris. J'avais un appartement à Paris avant, mais j'espère y revenir. 
Est-ce que ce soir, c'est votre dernière, votre dernière, dernière prestation, votre dernier concert à Paris ou allez-vous en faire d'autres Oh, 